Nazywam się Gosia Dest i jak pewnie widzicie po kasku jestem kierowcą wyścigowym. W tym sezonie ścigam się w serii GT4 European Series za kierownicą strasznej bestii. Naprawdę, po prostu to jest niewiarygodne. Jest to Audi R8 LMS GT4, nazwa równie przerażająca co jego moc, bo uwaga, samochód ten ma 495 koni. Naprawdę to bardzo dużo. Ale dzisiaj nie o tym samochodzie będzie mowa, a mowa będzie o reaktywacji mojego kanału na YouTubie. Oznacza to, że od tego momentu, czyli w niedzielę o godzinie 10, na moim kanale będą publikowane przerożne materiały. Ale to, co najważniejsze i priorytetowe, to pamiętajcie, aby koniecznie zasubskrybować mój kanał. Tutaj, tutaj, dokładnie w tym miejscu znajduje się przycisk, który jest czerwony, ale jak zjedziecie na tą myszką i go naciśniecie, to będzie szary. I to jest wtedy pozytywna, dobra oznaka. Subskrybujcie i dawajcie koniecznie łapki w górę, kciuki w górę dla większej ilości filmików. No i dlatego, żebym ja się cieszyła i miała większą motywację. W dzisiejszym filmiku zabieram Was w podróż do dalekiego lądu. A mianowicie do Australii. Jak wiecie, w Australii byłam na początku tego roku, kto siedził Instastory i Snapa i Face, a ten wie. Byłam w Australii, byłam mojego wujka, nie było to nic związanego z wyścigami, ale postanowiłam, że nagram dla Was materiały, no i właśnie w tym momencie Wam je prezentuję. Na początek wjeżdża australijski rynek, to tam gdzie są wszystkie możliwe owoce, przyprawy świata, a w drugiej części filmiku jest wycieczka do Blue Mountains, przepięknej miejscówki, gdzie niestety nie zobaczyliśmy nic. A dlaczego zobaczyliśmy nic, to zobaczycie na końcu odcinka. Zapraszam. Australijski rynku, witaj! Dobra, no to jesteśmy. Miejscówka nazywa się po prostu Sydney Market, o, czyli e, syd, sydnejski, australijski rynek. Tata oczywiście szalony fotoreporter, fotografuje wszystko co jest. Sytuacja wygląda tak, wchodzimy, a tu już pomarańczki, po prostu tony pomarańczy, cytrusów, pięknych, letnich, słonecznych owoców. Widzimy. nieco przytłoczona, ale nic dziwnego, bo jesteśmy jeden dzień dosłownie przed świętami, przed Wigilią Bożego Narodzenia. Jak widzicie, ludzi jest masa i są przeróżni. Każda nacja, każda narodowość, każdy kolor skóry ma swój obszar, swoje stolisko, czy też swoje warzywa, jakieś lokalne, regionalne gadżety. To, co chciałam Wam dzisiaj pokazać, to tą niewiarygodną, niesamowitą, potężną, ogromną, australijską wielokulturowość. Taką ciekawostką dla polskiego narodu zdecydowanie będzie fakt, że pionierem, twórcą australijskiej polityki wielokulturowości był polski wybitny profesor socjolog Jerzy Zumrzycki. Ja generalnie tą wielokulturowość lubię, ale szczerze to cieszę się, że, że mieszkam w Polsce. Przenosimy się do pięknego Blue Mountains, którego nie widać w ogóle nie. Przynajmniej nie było wtedy. Kolejna australijska aktywność. Otóż dzisiaj idziemy sobie na wycieczkę. I już generalnie pogoda jest yy, średnia. No, pada. Pada i aktualnie jest 13 stopni. No Także... chyba ty żartujesz, Gosia. Nie. Dobra, jesteśmy, idziemy. Pierwszego dnia mojego przyjazdu było słuchajcie 40 stopni, a w tym momencie jest zimno. Wszędzie te gadżety, ale ładne są. Ja coś sobie zaraz wybiorę i przywiozę. Na jakiś konkursik może rozdamy. Idziemy, dochodzimy pod parasolem, bo pada, bo jest mgła. Scenaria po prostu rodem z horroru. Normalnie jest to piękne Blue Mountains. Góry, 
które są błękitne, są niebieskie, są śliczne. Zobaczcie, jak wyglądają drzewa na tym tle. No. No wyglądają tak, a nie inaczej, no i generalnie nic, e, nic już się nie da z tym zrobić. <grym> Taki widok mnie nie satysfakcjonuje, Sławomirku. Hmm. Co ty na to? Jest ładne. Ale wrócimy tu. Tak, ja się zgadzam. Tata się zgadza, tutaj jest pode mną, bo chowam kamerkę, żeby e, nie zmokła. Także to by było na tyle w moim dzisiejszym odcinku. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jak Wam się podobał odcinek. No i czy chcecie więcej materiałów w Australii. I oczywiście subskrybujcie mój kanał, oglądajcie inne filmiki i zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia!